。好，我们继续。大不瑞经有两方熟雷，自论说，先熟雷者，被说不瑞破罗蜜体见，今已说令众生得失不瑞方便见，熟雷啊，在大不瑞经有这样两方讲法，第一个熟雷就是先前的部分。就是在说波罗波罗蜜的体啊，那么后面说的是方便的用啊，智者即依此意判本经的初问初答为波罗道，后问后答为方便道，此二道的分判极好。智者就是智者大师了，天台中的智者大师哈、啊，他在判《金刚经》的时候，啊，认为，因为《大般若经》有两番的熟累，所以智者大师就依此意啊，来判断本经前面的初问初答就是波类道，也就是显波类的。本身的啊，道体的部分，后问豁达为方便道，啊，把它分成两部分，前面叫波类道，后面叫方便道。导师认为智者大师的这样的判断非常的好，很正确又很好。什么是二道？为菩萨从出发心到成佛的过程中，所分的两个阶段，啊，第一个阶段是从出发心修空无我慧，直到入见到正圣位，这一阶段重在通达性空理相，所以名波类道。所谓的波瑞道啊，就是我们在开发我们的波瑞智慧的这个过程，就是我们发了菩提心啊，到见道位，正道圣位，也就是见法啦。我们中国来讲叫明心见性啊，啊，到这个地位。前面这个过程叫波类道，也就是在开发我们的波类啊。那么这一阶段的重要是在什么？这里也讲了，通达性空理相啊，所以名为波类道。彻悟法性无相后，进入修道。彻悟啊！我们中国讲的明心见性啊，了解一切法无相，也就是体证到空相、空喜啊，然后进入真正的修道位啊。从明心见性以后啊，利益一切众生，行菩萨道，到圆满的佛果。这一个阶段，主要是菩萨的方便度身，所以名为方便道。那么，我们从这二道的分判，我们就很明白了。修行的过程就是透过这二道，我们从凡夫啊，发了菩提心，主要的就是开发。波类空慧，体证法性无相，见法了，悟道了，然后从啊悟道后啊，去利益一切众生众生啊，啊，这个叫做菩萨道士，这个时候才真正的菩萨，到圆满呐、啊。一切习性都淡尽了，才成佛。这个
叫方便道，那我们就知道这里的方便是讲什么，是善巧。我们悟道啊，见到真理实相啊，是站在悟道的立场，了解真相的立场，用方便来接引大众，这个叫方便哦。不是说我们今天不了解真相，没有见法，不究竟，然后众生愚痴，喜欢听他好听的，喜欢听他喜欢听的，我就讲一些他喜欢的就好，方便嘛，先让他摄受嘛，这个不叫方便，方便是明心见性后的妙用。善巧妙用，这个才叫方便哦。从这二道的啊分判来讲，我们现在一般的佛教啊讲方便，那个是方便吗？如果不了解法的实相，你根本没有见法，没有悟道，你用的叫方便吗？不一样啊，所以我们现在有很多法门，祖师大德啊，他见法了，他悟道了，他用他的善巧来度众生啊，是方便没有错。但是如果我们跟着他后面的人，没有悟道，也不了解真相，他怎么讲你也怎么讲。其实你本身跟祖师大德的内涵是不一样的，那你称为方便吗？那就不叫方便了。一个真正见法的人啊，他知道众生根性，应怎么样讲，怎么样他会听得懂，怎么样讲他能接受，怎么样让他进门以后再把它提升。还是要体会到究竟，这个叫方便。如果我们自己不见法，啊，那你今天所用的方便叫方便吗？那会害死人。我们从这里就知道啊，啊，真正的方便，一定要明白以后。有究竟的方便才叫方便。佛陀悟道了，他是凭着他的悟道的内容来广观众生的根性，所以说法随机善巧，应用无方啊。那是站在究竟的方便，这个才是真方便。如果我们自己没有真正的见法，也没有了解真正的实相。你今天跟人家说法，名为方便，那叫方便吗？那叫随便啊，要注意啦。啊，这个地方我们要注意哈。一自论说，发心到七地是波瑞道，于中做八地，八地以上是方便道。这里讲的更清楚了。我们今天说我见法了，见法可能是出地而已。这里讲的方便道啊，应该是七地或八地以后才叫方便道。从出发心到见法，到七地或者是八地，这个还是属于波瑞道。真正的方便道是证无生法人以后啊，才叫方便道。那这个我们就更清楚了啊。前面的波瑞道为道体啊，波瑞为道体，方便即是波瑞所起的巧用。所以今天如果没有证到无生法人啊。还不名为方便，见法还不够的，还是在修行多类道的过程而已，啊，这个我们就要明白了。
波嘞即菩提。曰：菩提说，此二道即五种菩提，把它分成五个次第呀、啊，啊，涵盖。分成五个菩提。第一，发心菩提，凡夫于生死中，出发上求佛道，下化众生的大心呐、啊，明发阿耨多罗三藐三菩提心，所以名为发心菩提。我们以凡夫众生的立场来说。我们今天发了心呐、啊，我愿意上求佛道，将来啊，化度一切众生，发这样的菩提心，大道心呐、啊，这个就是菩萨的发心呐、啊。虽然我们还在众生位，但是发了这样大的菩提心，为众生我要成佛，无边的众生呢、啊，可怜很苦，大家都苦。我愿意为众生的努力发菩提心，我将来一定要成佛，要来度尽这些众生。今天一个凡夫的立场，能发这样的心呢、啊，就是出发心，这个叫发心菩提。所以发心呢、啊、有两种，这个叫世俗菩提心，到明心见性啊。发心啊，叫圣意菩提心。所以注意，我们众生能不能发菩萨的大心？可以。今天没有凡夫的发心，就没有菩萨的发心，因为菩萨还是从凡夫做起的。所以发菩提心很重要。今天一个人，即使是凡夫，你不发心。不要讲利益众生，你自己都不能解脱。发心是自己成就菩提的一个主要的因，所以发菩提心很重要啊。我们知道佛陀以一切菩萨的伟大，我们总不能永远说他伟大，祈求他来庇佑我们呢、啊。我们应该要效法他，他是由人的菩萨而发心的，他成就果地的菩萨，成为佛。既然他也是从人而成的，我们也能啊，要明白这里。所以，我们应该效法佛菩萨，他们的出发心，我们也应该发这个心。他能成就，我们也能。这一念心如果发不出来，请问你你怎么成就？你怎么解脱？你怎么行菩萨道去利益未来际的一切众生？愿意生生世世在生命之流中轮回而来度利益一切众生？你你哪里来的本领跟愿力？所以不管是为自己、为众生，发菩提心非常重要。出发心呐、啊，你就已经开始迈向解脱的路了。连个出发心都画不出来，你只有永远当众生的份、啊，是不是这样子？所以这个发心菩提，虽然是在凡夫在生死中出发的菩提心，但是非常重要。这一念心呐、啊。就是未来成佛的因，这个因呢、啊，种子就种下去了，很重要。我们今天学法，如果不为众生啊，为佛，为成成就这一条佛道，啊，发不出心来，你只有凡夫的自私自利啊，你要解脱机会就不大了，啊，这个很重要。第二是。辅心菩提，发心以后啊，就依本愿去修行。这个发心就是愿嘛，这个就是本愿啊。我们在阿
安安经》有一句话，说：“本行所作，本所施愿。”有没有？我们这一生为什么会来？有两个条件：第一，本行所作，你过去所造的业，所以你这一生会来轮回啊，随业而来的。本所施愿，这个施愿有涵盖面很广啊。一个也是世俗的欲望啊，一个是什么？可能是愿力了、啊，就是发菩提心、发菩萨这个悲心呢、啊，也可以来。所以来人间轮回啊，有两种，一种是随业而来啊，身不由己啊，六道哪一道哪里去不知道，你的业力造什么，就随着业去转，自己做不得主。一个是随愿而来了，啊！你发了菩萨的心，愿意利益一切众生的心，愿意成佛道的心，愿意大，你就会随着愿而来。那么各位啊，你要随愿而来，还是随业而来啊？自己就要抉择了，很重要啊！啊！那么，普心菩提就是我们发了这个愿以后，依着我们的本愿去行、去修行，从六度的实行中，渐渐的降除我们的烦恼，渐渐的与性空相应，所以名为普心菩提。这个普心呢，就是凡凡夫的烦恼心呢，把它降服的过程，发了大愿。要修行，修行的过程，我们的烦恼慢慢渐进，慢慢跟啊实相相应，空性相应。这个过程呢、啊，就是福心菩提。第三是明心菩提，见辅出烦恼后，进而切实。修习之观，断一切烦恼，测证理相菩提，就是实相，所以名为明心菩提。我们在福心菩提的修行过程中啊，烦恼处的慢慢就降服了，再进一步修习更深的直观，把一切的烦恼断尽，真正的证入空性，证入实相。这个时候叫明心见性啊，啊，这个叫明心菩提。这三种菩提啊，即去向菩提道中由凡入圣的三阶，是波罗道。好，我们讲二道的波罗道，就是到这里为止叫波罗道。凡夫发心。啊，到福星，到明星，这个叫三阶，啊，这三阶就叫波罗道。这个时候虽得圣果啊，还没有圆满，需继续修行。大乘菩萨也许只是初地而已啊，还没有到八地了。如果是四果的话，就是出果而已啦。也还没有证阿罗汉，所以还没有圆满啊，所以必须继续的修行。明心菩提，往前波罗道说啊，是正悟。如果是从前面的三阶来看，到这个地方叫正悟了，我们讲开悟了。那么往后面的方便道来说，是发心。从方便道来讲，明心见性以后啊，又一次的真正发心呐、啊。前面的发心我们讲了，发菩提心是世俗的菩提心。这个时候正悟后的发心呐、啊，叫圣意菩提心。啊，所以这里就讲前发心菩提是发世俗菩提心。而明心菩提是发圣意菩提心
悟道一切法本清净，本来涅盘，明得真菩提心。啊，如果真正的进一步，你能体会了，真正悟道了，一切法本来就是清净的，本来就涅盘的。这个时候才是真正的得到真的菩提心呢、啊。第四，出道菩提，发生于菩提心的无生人呐、啊，以后既修方便道，会真正的啊。主要是到什么地方？大家做的是到得无生人，有的讲七地，有的讲八地，以后才是真正的方便道，庄严佛国，成熟众生啊，沿土熟身，渐渐的出离三界，到达究竟佛国，所以名为出道菩提。我们三界的束缚啊，才慢慢的消失了，不然在前面呢、啊，啊，还没有超越三界的束缚，没有证到八地，或者我们讲阿罗汉，那都还是三界内的因缘呐、啊，啊，八地或者是阿罗汉都叫不动地、啊，不会再退转，超然，三界束缚不了，超三界。这个才是真正的到达这个地方啊，然后慢慢到达圆满的佛果，这个过程叫出道菩提。第五就近菩提，烦恼断烦恼习气就近。为什么讲就近呢？因为阿罗汉还有一点习性，所以我们说。站在菩萨的这个圆满来讲，佛果的圆满来讲，我们说阿罗汉不究竟，因为阿罗汉还有习性，只是阿罗汉的习性啊，不关生死啊，跟生死轮回没关系，他没有妨碍生死轮回啊，那个习性啊，不是凡夫的习性，跟生死解脱没有关系的啊。但是至少还有习性嘛，所以说它不圆满。那佛陀呢，是连这些习性都荡尽了。所以大乘佛法、啊、就是在这个地方说，为什么菩萨要力解修行啊？目的就是要把这些习性啊完全清净，像佛陀一样的圆满无缺。啊，这个地方也是批评。阿罗汉不究竟的地方，所以断烦恼习性究竟就是完全断尽，自利利他也究竟了，自己成就了啊，利他的功德啊也圆满，具圆满正德究竟的无上正等菩提，这个就究竟菩提，才真正的成佛啦。如上所说，二道各有三界，众合凡五种菩提，总括了菩提道的因果次第。那我们现在就知道菩萨道二道五菩提，这个大家都记得，这个就是道次第啊。你要用修行怎么修啊？那你照这个讲就对了。凡夫发心，过程，福心把烦恼慢慢的降伏，证入空性，最后再圆满到八地，发了大菩提心出来，方便度众生，到圆满佛果，分为五个菩提，啊，明白了，这个就是菩萨的道次第，我们就不会盲目了，怎么修不知道。过程怎么样不知道，那你到底在信什么，在拜什么，在修什么？不是打糊涂仗啊！啊，这个都要明白。明白。
百尺二道五菩提，既知须菩提以佛的二问二答，以及文断次第的全经脉络啦，啊，把这个二道五菩提的次第啊，去合在《金刚经》的经文里面，就知道为什么一段一段，原来是有这个次第啊，啊。须菩提问佛，佛怎么回答他？后来又问一次，又回答他。前面的一次啊，就是啊，波罗道；后面的一次啊，是方便道。原来两两个次第是不一样，你就知道哦，为什么这样问啊？为什么这么样答？你就不会奇怪了，不会觉得说《金刚经》前一段跟后一段没关系啊，谈到佛菩萨，第二段谈到。啊，其他的问题去了，哎，奇怪啊，原来这个里面有这个次第，明白啦，你就知道为什么这样问这样答，就不会奇怪了啊。好，翻过来，这里有一个表啊，就把方便道、波罗道跟这个啊五菩提这个表就列得很清楚了。那么我们修行不外最下面这个发心修行正果嘛，啊，我们今天修行要开始一定要发心嘛，啊，透过修行最后正果。那这个二道啊，就有两次的发心，啊，出发心凡夫到明心见性也是正果啦，啊，然后从八地到圆满佛佛的果位啊，这个也是一个次第，也是一个正果。两次的发心，两次正的果位是不一样的啊。那么这个大体上啊，我们就了解了。再来就看第三续传译。本经的译者是姚秦时来华的鸠摩罗什三藏。我国朝代称秦的不止一国一代。以帝王的姓氏去分别，既有嬴秦、扶秦、姚秦、祈福秦等。姚秦为五胡十六国之一。三藏即经律论，能通达三藏自利利人，所以尊为三藏法师。过去啊，称为三藏法师的是不容易的。要经律论都通达，啊，这个是不简单的。鸠摩罗什意为同寿，父亲是印度人，或移居归慈国；母亲是归慈国的公子。母亲生他不久啊，即出家做了比丘尼，时公也就出家。鸠摩罗什从小就出家的啊，因为跟着他母亲。幼年到北印的加斯米罗修学声闻三藏，他开始的时候也是学声闻藏啊。回归慈时，经过沙棘国，遇到大臣学者啊，须利耶苏摩。于是回小向大，他也是先学声闻，后来才学大乘的啊。道德归此，已是英俊饱学的法师了。鸠摩罗什很了不起，从年轻啊，啊就非常的有智慧啊。福秦王苻坚派吕光攻略归此，迎。时公来华，女官攻破归池，护送时公回国啊。在半路上，听说苻坚在淝水战败，女官即宣告独立，国号西凉啊，在今甘肃的西部。等到胡秦兴起啊，哎、呃，姚秦兴起啊，国王姚兴。信奉佛法，特派大兵攻西凉，这才迎时公到了长安。这个鸠摩罗什啊，你看他名气有多大啊！
前面的苻坚呐，派大兵去攻啊这个亏池啊，目的就是要啊鸠摩罗什，为了鸠摩罗什去打的啊，请鸠摩罗什回来。好了，女官去请他到半路上，苻坚回水战败了。他就自己独立了，怕为西凉。等到姚秦兴起啊，这个国王叫姚兴啊，还是一样啊啊，派兵啊去攻西凉，目的是什么？还是要请回啊这个鸠摩罗什？你们看鸠摩罗什是什么大宝啊？呃，国王皇帝都要请他的，为了他不惜怎么样兴兵作战啊？你们就知道啊。这个鸠摩罗什啊，有多厉害？大家多么的多么的敬佩、啊！当时佛教的优秀学者啊，都集中到长安啊，从罗公禀受大乘佛法，持公一面翻译一面讲学啊。鸠摩罗什来我们中国最大的贡献呢、啊，就是翻译经文啊,啊，大乘佛法也是这个地方的翻译啊，很多就是从这个地方翻译出来。所以在我们中国啊，一个是玄奘、三藏啊，玄奘法师，一个就是鸠摩罗什，这两位啊，对我们中国的佛教啊贡献非常大，就是他们翻译啊很多经文。中国的佛法会兴盛，也是由他们两个的翻译功劳最大啊。所翻译的大乘经论很多，如《波类》《法华》《净明》《弥陀》等经，《制度》中《百十二门论》等等论啊，信实而能达意，文笔又优美，雅寻。在翻译界可说是第一流、最成功的译品啊！所以，石公的译典千百年来受到国人的推崇，得到普遍的弘扬。这里有一个问题，就是鸠摩罗什啊，他种的是波类中观；玄奘法师啊，他种的是。为师，所以他们两个的翻译的那种风格啊，是不一样的。像《波瑞心经》啊，两个人都有翻译啊。我们一般看的那个，我们现在在读的那个，那个是玄奘法师翻译的，但是这个《金刚经》啊，却是鸠摩罗什翻译的。啊，就是翻译的风格其实不一样。你看哦，一个人的思想，他的体系归于某一种啊倾向，他翻译出来味道就不一样。像鸠摩罗什翻译的跟玄奘翻译翻译的那个风味是不一样的。虽然尽量忠于原点的意思啊，但是因为角度、个人的那种倾向不同啊，翻译出来的味道还是不一样。你们有机会啊，可以把《波瑞经》《心经》两个人翻的不同的经文贴来比比看，你们就会发现，哎，哪里不同？鸠摩罗什他真正要阐扬的，就是空中的这边的思想，是中观的思想，跟波瑞空意的思想。啊，玄奘法师他所种的是唯识的思想，这里是不一样。可惜啊，鸠摩罗什下面出来一些啊，一些善知识。有一位最出名的，也最有内涵的啊，就是早死了，三十几岁就死了，所以后来空中啊，很快就没有沉船了，也是这个原因了。这个叫什么名字啊？我一下都忘记了。真造对了，真造啊！出家人那个身啊，哎，造死的造啊，造世的造啊，真造。三十几岁啊，啊，他就很早就走了。如果这个真造如果不早走的话
，那可能现在中国的佛教啊，面目就不一样。这个因缘呢、啊、也是这样子哈。那么这个征兆也有一些故事啦，有的把它啊讲的很神奇啦，啊，是被砍头的啦。但其实真正的他的生平啊，应该不是这样子，但因为有人互惠。但是，这个是附带讲一讲啊。鸠摩罗什这么伟大，这么有内涵，这么有智慧，下面出来啊几个善知识，但是个人的体会还是不一样哦。像我们说顽石点头的那个道生呢，有没有？哎，也是他的弟子，但是他沉船的就不是。真正能沉船鸠摩罗什心法的，就是。啊，深造。可惜啊，他年纪啊，早早就走了。啊，不然的话，我们讲多类系的、中观系的啊，不会这么早在中国就没有什么沉船，这个也是一个问题啊。顺顺便提一下，本经啊，十公第一次译处，除这还有五种译本。啊，除了鸠摩罗什以外啊，还有五种的译本哈、啊，就是原为菩提留支的第二译。菩提留支来中国也是翻译了很多哈、啊，但是菩提留支他的思想属于真藏系的啊。成真谛的第三译啊，真谛法师也是，随达摩吉多的第四译，唐玄奘的第五译。唐建义的第六义，这几位啊翻译的这些法师啊都很出名的哈、啊，在六义中通常流通的，既是十公的初义啊，比较受欢迎的，常常在使用的，就是鸠摩罗什的翻译啊。其后的五义，十是同一法相学系的诵本。法相学就是唯识啦，啊，唯识的诵本，如菩提留支译、达摩吉多译等，都是依五浊世亲的译本而译出啊。所以这个五浊世亲是属于唯识的嘛，啊，唯有十公的所译是中观家的诵本，啊，那么这个这个大家就是我刚刚讲的啊。中观跟唯识本身的思想是有出入的，是不一样的啊。那么你照世亲无着的译本来做翻译啊，当然呢、啊，重点是偏向唯识的啊。但是鸠摩罗什他所翻译的是中观家的诵本，所以彼此间没有不同之处。这个就是我讲的，我们的思想体系啊，倾向于某一方，我们翻译出来的。经文呢，一定会有这个偏向。那么我们就要知道、哦，《般若经》是讲空啊，中观家的讲空跟唯识的讲空是不一样的，内容是不一样的。所以，真正能符合《般若》空意的，中观家是最恰当的。这个很重要啊！啊。要知道印度的原本啊，既有多少出入？如玄奘一本也有与五浊世亲所一本不同处。玄奘法师他所翻译的一本啊，也是在印度那边流传过来的。那么跟五浊世亲的一本也不一样，所以在印度那边的本来的范本啊。就已经有很多不同的地方，所以每一个人依据不同的范本翻译的内容都有差异，这一点读者不可不知，导师要点出这个重点。我们今天讲《波瑞经》，讲《金刚经》，你所根据的译本不同，他的思想体系各有所偏呐、啊，内容就有差别。如果你今天是一个唯识的学者
你认同的可能是唯识啊，唯识一本的这一部分你会比较认同。所以啊，我们今天研究《金刚经》，我说为什么要拿导师的著书啊来讲？这个就是我的抉择的地方。今天如果是学大乘如来藏思想、真常系的思想来解释。这个空中的思想，那就有很大的不同。如果拿唯识来解释性空的思想，也有很多不同。那么今天我们用导师的讲义的原因是，导师讲义的内容啊，最符合《般若经》的精神，中观家的思想，所以解释出来的著书的法义啊，是最恰当。最能看出《金刚经》真正的本意，不会由于不同的理念呢，把它解释到他们的自己观念去了。如果在我们现在的社会啊，你们会看到还有一贯道的，他们在解释《金刚经》啊，你看了、啊、会昏倒啊？为什么？他把它解释成一贯道老母的思想去了，哪里还是？真正《金刚经》的本本来的面目呢？那《金刚经》的重要，你们就知道了。连一贯道都要拿去怎么样，把它改得面目全非，然后解释的都跟他们自己的老母有关系，跟贤官有关系。那这样还叫《般若经》的《金刚经》吗？啊，问题就在这里。所以，我们今天用导师的解释著书啊，是最符合般若的内涵，最恰当。啊，也是原因在这里啊。那么前面的学论就讲完了啊，再来我们就要看经文了啊，正是续分啊。如是我闻，一时佛在舍卫国奇树几孤独园，与大比丘众千二百五十人聚。讲经啊，开始啊，有一个序啊，开始叫序分，一定啊，要证明这一部经啊是佛陀讲的，是阿难尊者啊亲身所听闻的，在什么地方、什么时间、多少人在听、谁在听，这几个条件啊，都要先建立起来。这个条件如果没有，你怎么知道他是不是佛陀讲的？所以一般的经典啊，开始为了要让我们正信、证明、能信心啊，都一定要举这几个条件啊。所以如是我闻，一时是讲时间。舍卫国其书几孤独园是地方，大比丘众 1,250 人聚，就是听众啊，佛陀在讲。有人在听，啊，在什么时间，在什么地方，啊，这个都要有证明啊。本经略分续正流通三分，叙述一起法会的因由，名为续分，正是开显当今的重要名正中分。什么因缘而开始讲这个经的？这个叫续分，讲这个经的内容叫正中分。最后啊，赞叹啊，俗雷流通到未来，名为流通分。普通一个经典一定有分这样的三分，续分又分正信及发起二序。今先讲正信序，如是。就是指这一部《金刚经》，我是结集者的自称。这个我啊，就是哪一个人呐、啊，把这一部经结集出来的，这个叫我。闻是从佛陀亲闻，或者是佛弟子间辗转传闻。啊，这里重要，大家要注意哈。
我们讲阿含经啊，差不多都是讲佛陀开示的，阿难尊者自己亲身所听的。但是大乘经啊，不是只有从佛陀听闻的啊，有的是佛弟子辗转听闻的，有的是啊听这个。菩萨，或者是天神呐、啊，也会讲的。有的是梦中啊得到启示的，都是、啊。这个也就是我们讲南传佛法，在批评大臣的地方，还批评大臣说这个不是佛陀亲口说的。所以说，大乘非佛说啊，是站在这个角度来批评的。但是导师也有讲，真正的法，只要与真理法则啊是一致的，佛陀开示的法是跟真理法则相应的。所有的人只有讲法，只要跟这个真理法则是一致的，你不能说它不是佛法。导师认为，如果佛陀说的法跟真理法则不相应的，也不能说它就是佛法，只能说它是方便不究竟。这是导师的思想。所以说，导师这里会讲文。是听从佛文，或者是佛弟子间辗转的传闻。佛陀开示的法，我们后面的人不可能听佛口，佛陀啊亲口说嘛。那我们要听什么？听佛弟子说，佛的弟子一代一代的承传啊，不能说倾听佛口才是。啊。佛陀的弟子很多啊，承传了几代以后啊，个人的师承就不一样，思想也会有一点不同，偏重不同。所以为什么后来的经典啊会有差异？不同的部派啊，为什么分成二十个部派？这个都是正常的发展啊,啊，这一点我们也要明白啊。结集则说。佛如此说，我如此听。现在就我所听来的，又如此送出，真实不虚，一一契合于佛说。以前佛陀的时代是没有文字记载的，啊，佛陀怎么讲，大家记在心里，然后随着佛陀怎么讲，他就怎么样送出来。啊，让大家明白，所以这里就讲啊，我如此听来的，又如此的送出，这都是真的啊。一之论说，如是表信，信得过就是说如是，信不过就是说不如是。佛法甚深啊，信为能入。如没有真诚善意的信心呢、啊，既不能虚心敛慧。如是又表智慧，有智者能如佛所说，不为真意啊，即可直习细论于真境。修学佛法以信智为本啊，无信如无手，不能。探取佛法宝藏，无智如无目，不能明达佛法深意啊！这个如是啊，就是你要有肯定的信心呐、啊。没有信心呢、啊，你学不到法。又表示是有智慧啊，不会违反佛法的真意啊。有了这样的体会智慧
，我们的戏论呢、啊、就会止喜，跟人家的竞争呢、啊、就会止喜。所以以现以智为本，我觉得这个蛮重要的。我们今天如果对法没有信心，对法的探讨啊，就不会急迫，不会深入，那你就得不到受用。但是如果只有盲目的信仰，没有智慧分别，是究竟是不究竟，是真是虚，你也搞不清楚。只有信没有智慧啊，也很危险。所以这里讲以信智为根本，这是一种平衡啊。没有信，就好像没有手啦，拿不到宝藏啊；没有智慧，就像没有眼睛啊，看不清楚佛法的深意啦。所以信智啊，要平衡啊。经文手举如是，即表示唯有信智具足啊，才能深入佛法，得大利益。所以如是，我闻的如是两个字啊。就是我们要有信心，也要具备有分别的智慧，啊，信智一如啊，我们今天深入佛法才能体证，才了解真意了。一时泛指某一时候，即那一次说法的时候，因各地的时间不一啊，立法不同，不能定说，所以泛称为一时，尤其是佛陀的时代啊。哎，那个时候的时间的观念呢、啊、都不一样。那个时候印度教六十啊，我们我们中国是十二十啊，啊不一样的。那么每一个地方立法也不一样，时间的观念也不一样，所以没有办法统一啊。所以用一时来代表，就是佛陀在说法的那个时间啊，佛。意有意义为抉择，是无上正偏抉择。佛陀篡绝了诸法实相，即缘起性空的中道。导师这里就点出一个重点：我们今天知道佛是抉择啊，是正偏抉啊，抉什么啊？其实就是觉悟了诸法实相。它的内容就是缘起性空的中道，这个归纳出来就是简洁几句话。我们不同的体系理论，不同的宗教思想啊，每一个人在讲他们所体悟的教主的体悟内容是不一样。佛陀他体会的跟所有的宗教外道哪里不同？啊，他体会的就是诸法实相，就是缘起性空的中道。所有其他的宗教啊，没有一个宗教是讲缘起性空的，都在有里面，都以为有一个上帝啊，造物主啊，来控制一切啊，或者认为呢，死了就没有断灭。我认为啊，我们是从大梵天来的，死了回大梵天去。啊，每一个宗派的思想都不一样，但是有一个共同的，认为有一个主，有一个我，有一个灵魂，有一个不变的自信，几乎都是共同的。只有佛法了解一切诸法的实相啊，是缘起性空，所以讲无常无我。没有一个造物主，不是受造物主控制的，啊，也不是定命宿命论，也不是，也不是断灭。佛法的主题是什么？佛陀悟的是什么？就是缘起性空的中道，这个就是归结最重要的一个论点。这个就是佛法跟所有外道不一样的，其他宗教不一样的地方。佛陀所体证的是这个
，又从自证中大悲等流啊，为众生开示宣说，与觉悟在迷的众生。佛陀所说的法是什么法？就是他体证的。宇宙的真理实相是这样子，他体证到了，他把这个内容所体证的内容，辗转的来告诉我们。我们只要依据他所体证的方法，也去一样的去修去证，一样可以体证得到。所以他告诉我们的法。本身呢，就是宇宙的真理法则、真理实相。这个真理实相啊，再久，不管过去、未来，都一样的，不会变的，才叫真理，才叫实相。所以，这个真理实相啊，不是谁有谁没有。谁发明的，谁创造的，都不是。他在宇宙中本来就是这样子的，只是佛陀发现了，第一个发现的才叫创觉。第一个发现了这个真理法则，原来宇宙中啊，就是根据这样的真理法则啊，在运作的。但是我们如果不明白这个真理法则，自以为是啊。啊，想象的啦，模拟的啦，啊，推想的啦，都不如实。比如说，上帝就是推想的，大梵天，嗯、呃，那是自以为是的，想象的，没有根据的。而佛陀发现的真理实相啊，就告诉我们缘起性空，这是佛教啊。特殊的、与世不共的、与外道不共的，就是在这里，它是真正的真理实相。然后这个真理实相，不是佛陀才有，大家就没有，只是我们不知道、不清楚而已。他明白了，他告诉你，你用什么方法，你可以证入，你也可以体会得到。他讲的是有根据的，他告诉你的方法是绝对跟他一样可以用得到的。才能证入的。那么我们就知道，我们今天学法，如果我们怎么样证都证不入，怎么样实验那个功能都跑不出来，那个法绝对有问题。所以我讲法有它的必然性 ，H2O 一定等于水。如果不是，那个就不叫正确的公式，是不是这样的？佛法也是一样啊，讲缘起性空，讲观照的方法。你依据这个方法，你一定可以体会得到。如果你体会不到，可能你是没有用功，没有深入，没有真正的去切实奉行。那我们就知道了，这个宇宙的真理法则啊，就是诸法实相啊，不是谁的独门秘方啊，不是，啊，只是佛陀发现了，本来就这样子。那如果这个法本来就这样子，由于我们的无知无明不了解而已。了解了、啊、真相就是如此啊，你就不会颠倒了，这样知道意思吧？所以佛法讲平等，为什么平等？这个诸法实相是无私的，大家都有机会悟道啊，所以我们悟道的条件是平等的，这样知道意思吧？你发心，你照佛的方法脚步去走，你也体证得到，这样知道意思吧？所以它是人人平等的，就在讲这个。所以佛法的伟大就在这里，无私，不是我的独门秘方，我没有秘密，希望你们每一个都悟到，这样知道意思吧？什么叫秘传？没有秘传，恨不得你们大家都公开都了解，还要秘什么？这样知道意思吧？啊，好，我们今天就讲到这里。